lieber Herr Michael Vater. Thank you for, um, this day. Danke für diesen Tag. Und danke für all deinen Schutz und deine Führung und Leitung über diesen Tag hinweg. Thank you for your provision. Danke für deine Vorkehrungen. Und danke, dass wir ein weiteres Mal jetzt äh, zu dir kommen können, um das Wort aus deiner Hand zu empfangen. Please help us to hear, to understand and to remember your word. Bitte, bitte hilf uns, dass wir dein Wort hören, verstehen und auch uns daran erinnern können. And that it would sanctify us. Und dass es uns heiligen möge. And we ask and pray that you would bless Brother Lawrence as he reads out. Und uh, bitte uh, segne Bruder Lorenz, wenn er jetzt hier anleitet. Please let your words come through him to us with much power and conviction. Und bitte lass deine Worte durch ihn zu uns kommen mit viel Kraft und Überführung. Und wir bitten auch für alle, die von zu Hause aus zuschauen, dass sie eine große Segnung erhalten. Und bitte füll uns jetzt mit deinem Heiligen Geist und gebe uns geistliche Dinge aus deinem Wort. Hide us behind the cross of Calvary. Und verbirg uns mit dem Kreuz von Golgatha. Forgive us our sins. Vergib uns unsere Sünden. And we give you thanks in Jesus name. Geben wir Dank in Jesu Namen. Amen. Amen. The notes on the last room group. So, Notizen sind in der Livestream-Gruppe. In this evening, we want to look a little bit what it means to flee to Christ. Und heute Abend wollen wir anschauen, zumindest ein bisschen, was es heißt, um, zu Christus zu flüchten. Okay. Everybody has access to the notes. Hat jeder Zugang zu den Notizen? Okay. Let us read Hebrews 6, verse 18. Dann lass uns um, die Notizen öffnen und wir lesen oder wir fangen an mit Hebräer 6, Vers 18. Und uh, für der Jona wird das fast bis. That by two immutable things, in which it was impossible to go to life, You might have a strong consolation, who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before him. Okay. All right. So here we see also Paul speaking about fleeing to this refuge and to hold uh, to lay hold on upon the hope that is set before us. So we can see that Paul is speaking über ähm, das Flüchten zur Zuflucht und dass wir festhalten an die Hoffnung, die vor uns gelegen hat. Okay. Alright. And we understand this, this thing about the refuge city, right? Und wir verstehen das über den Zufluchtstadt. But let us just do a short recap. Aber lasst uns eine kurze Wiederholung machen. Um, David, you want to read Luke 21, verses 20 to 21? Lukas 21, die Verse 20 und 21. And when you shall see Jerusalem come past with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out. And let not them that are in the countries enter there into. Okay, so do you know how this fulfilled historically? Also, Wisst ihr, wie das historisch erfüllte? Okay, do you know this? Okay. Anybody else can help him? Jemand kann? Ja, sie waren escaping, wenn sie sich surrounding und sie waren Yes, right. So it was Cestius surrounding Jerusalem and where on a line do we mark this? Also das war Cestius, der Jerusalem umzingelte und wo auf unserer Linie markieren wir das? Yes, Sunday law, right? Hier im Sonntagsgesetz. So, Cestius comes, but when Cestius besieged the city, could they flee? Cestius kommt hier an, aber als Cestius das Stadt belagerte, konnten sie entziehen? No, no right? Nein. But when he fled away, right? Aber sobald Cestius ähm, wegflüchtete, so, And now you also can flee, right? So da ist die Gelegenheit, dass auch aus der Stadt geflohen wird. So here the Christians flee. So es war hier an dieser Stelle, wo die Christen aus der Stadt geflohen sind. And where did they flee to? Und wo sind sie, wohin sind sie zugeflüchtet? Yes, to Pella, right? Pella. So 
And Pillar was what? Pillar war was? Yes. Ein sehr Zufluchtsstädt. So Pillar was a refuge city. Was it Jordan? Right? Sorry? Yes. Or was it Jordan? Yes, beyond Jordan, that's right. Okay, so, and uh, what, what does Sister White say? Maybe let's go to this next quote. Und was sagt Ellen White? Lasst uns zu diesem nächsten Zitat. Uh, she just speaks about uh, how Cestius uh, retreats and then the Jews went after them and this was now the time for the, the Christians to flee. Sie spricht, dass Cestius flüchtet und die Juden sind ähm, den Römern nachgejagt und dass das die Zeit war für die Christen zu fliehen. And let's read the last sentence of the quote. Und das allerletzte Satz dieses Absatzes. Yes. So, how are you to flee? So, wie solltest du flüchten? Without delay. Ohne okay. zu zögern. So, this is without delay. Right? So, ohne zu zögern. Right, and this is speaking about us. Und das spricht über uns. Okay, so. This is the very next thing that will come upon us. Das ist das allernächste Ding, was auf uns zukommen wird. Okay, so and what again, what is the sign that we must see? Und was ist das Zeichen, die wir sehen müssen? Public evangelism. The trumpet being blown and warning because they're coming to save. Yes, the sign is that the Jews went after Cestius, right? Also das Zeichen ist, dass die Juden Cestius nachgejagt sind. So they, they, they took on Rome in their own strength. Die haben die römische Armee in eigenen Kraft ähm, entgegengestellt. Which would be public evangelism in our day and age, right? Das würde denn öffentliche Evangelisation hier am Ende der Welt haben. So we, we have to blow the trumpet, because that's the marking. The, the, yeah, the, the yeah. point is coming. Yes, but, but the sign we must see is they going into the cities, right? So it's public evangelism. Okay. And which group must do it? And which group will do it? Jeff's group, yes, and why? So Jeff's seine group and why? They're going to Okay, yes, but they are the ones that fight against the Romans. Die sind the Pharisees. Diejenigen, die Pharisäer, die sind yes. diejenigen, die gegen die Römer kämpfen. Because exactly. the, because the, the Sadducees, they, they are the, the liberals, and they will just give up the Sabbath. They are not fighting against the Romans. Yes. Sadduceer, okay. das sind diese Liberalen, diese Linken, die, denen ist den Sabbat egal. Die geben es einfach auf. Uh, because uh, those that that fought against Cestius, they were the ones that were not willing to bow down to Rome. Okay? Also, diejenigen, die gegen uh, Cestius gekämpft sind, waren diejenigen, die nicht bereit waren, Rom niederzubeugen. So, and this would be Jeff's group. Was right? würde denn Jeff's seine Gruppe? Because Paminda already prepares his people to reject the Sabbath. Denn right? Paminda, er bereitet sein Gefolge schon an, den Sabbat zu verwerfen. Okay, so, therefore, our sign is Public evangelism of Jeff. Okay. Unser Zeichen ist uh, öffentliche Evangelisation durch Jeff sein Lager. Okay, so, and when we see the sign, we must immediately flee to the refuge city without delay. Und okay. wenn wir dieses Zeichen sehen, wir müssen sofort zur Zufluchtstadt, aber ohne zu verzögern. Okay, and now we want to look a little bit what this means. Und okay. jetzt möchten wir ein bisschen um, schauen, was das heißt. Okay, let's go to the next quote. Next citat. So, because we must obviously understand, right, what this rep represents. Right? Then wir müssen verstehen, was das darstellt. Okay, let's go to the next quote. Next citat. The cities of refuge appointed for God's ancient people were a symbol of the refuge provided in Christ, the same merciful Savior who appointed those temporal cities of refuges by the shedding of his own blood provided for the transgressors of God's law, a sure retreat into which they may plead for safety from the second death. No power can take out of his hands the soul that goes to him for pardon. Okay, that's already enough. 
So now we understand the cities represent Christ, right? Also wir verstehen, dass die Zufluchtsstädte stellen Christus dar. So therefore without delay flee to Christ. Denn in dem Sinne, ohne zu verzögern, wir sollen zu Christus flüchten. And now let's read the next paragraph to understand more fully what this implies. Und der nächste Absatz werden wir lesen, um eine völligere Verständnis davon zu bekommen. He who fled to the city of refuge could make no delay. Family and employment were left behind. There was no time to say farewell to loved ones. His life was at stake, and every other interest must be sacrificed to the one purpose to reach the place of safety. Weariness was forgotten. Difficulties were unheeded. The fugitive dared not for one moment slacken his pace until he was within the walls of the city. Okay. So, what does she say here? What, did, what does it include or what does it mean to flee to Christ? So, was sagt sie hier? Was involviert ist oder was beinhält es, ähm, zu Christus zu flüchten hier? Also, Job's first test. Yes, okay. Can you make sure that you get more precise? Yeah, well, I mean, it says, um, uh, Family and employment were left behind. There's a family and employment that's okay. your relationships and fills of um, your worldly so goods. Leave behind. So, zurück. Lassen. Family. Familie. Plus employment, right? Familie und um, Arbeit. So, and how would this look like practically? And how would this look practically? It would be God first and foremost. Yes, exactly. That right? you God to all first. So whenever family or employment is somehow hindering you, okay? When in that sense family members or your work place or your work place hinder you, then you must separate either from your family for the, for this situation okay then in this situation must you either um, from your family scheiden also nicht scheiden lassen sondern dich okay. trennen or you must you know, give up your job your employment arbeitsstelle aufgeben yeah, in order to make sure that you can follow this light that is to be revealed in here so dass du sicherstellen kannst dass du dieses licht der hierin geoffenbart wird folgen kannst because how do we know that this is light here? Woher wissen wir, dass das hier Licht ist? How do we know that it's light? Yes. The fifth day of the fourth month. Yes, okay. Fünfte Tag des vierten Monats. Maybe my question is bad. Vielleicht war das eine schlechte Frage. What do you receive in here? Was erhältst du hier? Light washing. The foot washing, right. Also das Fußwaschung. And is it life or death to receive this foot washing? Und ist es Leben oder Tod? Diese Fußwaschung yes, zwar. okay, because only if you receive this foot washing, you can also receive this exceeding bright light. And the foot washing represents a message, right? Das Fußwaschung stellt eine Botschaft because what washes us is the water of the word, right? Was uns wäscht, ist das Wasserbad des Wortes. Therefore, yeah, we understand the light that comes here, right? Wir verstehen dem nach, dass das Licht, was hier kommt, this is the foot washing. Das okay. ist das Fußwaschen. So the Lord will send light here. So the Herr wird Licht hier senden. And you must make sure that you receive every ray of this light. Du musst sicherstellen, dass du ähm, jeder Tropfen dieses Lichtes ähm, erhältst. Uh, so and if anything of like this matter here hinders you from receiving it. Denn wenn irgendetwas von das hier Familie oder dein dein Arbeitsstelle verhindert Dass du dieses Licht gänzlich erhältst, uh, then you must make a choice, right? Dann musst du eine Wahl treffen. So, for instance, just an example, okay? Zum Beispiel, also wirklich nur ein Beispiel jetzt. Uh, I don't know. Uh, you have a camp meeting, okay? And you know there's a camp meeting, and now your your wife or your husband comes and says, oh, "Come on, let's rather do holidays or whatever." Also okay. es liegt da ein Camp Meeting vor und dein Ehemann oder deine Ehefrau, je nachdem, sagt, ach, lasst uns nicht dahin, lasst uns lieber in Urlaub gehen. Ja. 
Uh, this is like easy to see, right? You must say in Norway. Das okay. ist ein sehr leichter Beispiel, wo wir sehen können, dass wir sagen, auf keineswegs machen wir das. But let's say, let's make it a little bit more difficult. Aber okay. lasst uns das ein bisschen schwieriger stellen. Let's say your husband or your wife says, if you don't come with me to the holidays, I will divorce you. Also lasst uns sagen, dass deine Ehemann oder Ehefrau wieder je nachdem sagt, wenn du nichts mit mir ins Urlaub ziehst, dann das war's mit uns. So. Das sagt in der Bibel, wenn du deine Ehemann oder Ehefrau mehr als mich liebst, dann kannst du mein Junge nicht sein. Yeah, therefore, yeah, you must make a choice in here, okay? Denn deswegen musst du hierin eine Wahl treffen. You have to make a choice now. Yes, of course, but, but this is this is where you must definitely make this choice because it says right when you flee to the refuge city. Those things cannot hinder you any longer. Also, okay. da hier musst du das allerletzte Mal eine we Chance zur Wahl zu treffen. Now. Uh, then, wenn du hier, um, wenn die hier wegziehst, dann hast du da allerletzte Möglichkeit zum Zufluchtstand. Uh, I say that because ohne dass diese Dinge dich verhindern. When that sign comes, you haven't got time to sit and weigh up. Should I? Should Shouldn't I? It's you have to flee with no delay. So if you yes, haven't yes. made your mind up, yes. you, you're yes. going to be in trouble. Also, yes. wenn du nicht vorher um, dich darauf festgelegt hast, dass wenn diese Zeichen kommst, dass du das tust, wenn diese Zeichen eben kommst und du das flüchten ohne zu zögern, du hast nicht Zeit zu erwägen, soll ich oder soll ich nichts. Wenn du das machst, dann ist es vorbei, dann hast du verzögert. I totally agree. In the sense, you must have come to this decision in you that you, you respond to the sign immediately in the right way. Okay. Du musst schon bereits innerlich diese Entscheidung schon vorgetroffen haben, dass wenn diese Zeichen kommst, dass du bereit bist, um, auf rechte Weise auf diese Zeichen einzugehen. Because yeah, in here you cannot make any delay, so you cannot then waver and yeah, look back. You must go forward. Hier drin okay. bist du gewarnt, dass du nicht verzögern darfst oder kannst und deswegen kannst du nichts erwägen oder Zeit nehmen zu zögern. Okay. Ob du vorwärts gehst oder nicht. So, I mean, here before you you should already be firm, but uh, there can be a, still a time where you are weak, okay, and you fall and you can repent again and come up again. But here, this is not possible anymore. Okay. Also hier in diese Zeit, es kann sein, dass du vielleicht entschlossen bist, aber dass du eben schwach bist und fällst und wieder aufstehst und so weiter. Aber hier drin, das ist nichts mehr möglich. Uh, you must be. You must have made a clear cut decision for Christ. Du musst vorher eine klare Entscheidung für Christus vorher bestimmt in deine Gedanken getroffen haben. And employment is also easy to understand, right? Und deine Arbeitsstelle, das ist wohl einfach zu verstehen. Uh, if there's a, for instance, I don't know, a meeting and the employer says, I will fire you if you go there, you must work. Also, wenn uh. es ein Camp Meeting oder sowas gibt und dann Arbeitgeber sagst irgendwie, du wirst entlassen, wenn du dahin gehst, du musst hier arbeiten. Then obviously you must also choose Christ. Okay? Musst du auch Christus wählen. And believe that the Lord will take care of all your worldly cares. Okay? Und äh, vertrauen daran, dass der Herr wie verheißen all deine weltlichen ähm, Bedürfnissen ähm, fürsorgen wird. Because yeah. this is now uh, the, the time where you must really make Christ first and last in your life. Denn das ist der entscheidende Punkt, der allerletzte entscheidende Punkt, wo du Christus äh, erst und alles in dein Leben machst. Okay, so, um, and she basically says, right, the underlined, his life was at stake and every other interest must be sacrificed to the one purpose to reach the place of safety. So there's only one purpose for you, uh, reach this place of safety. Also es gibt noch eine Absicht für dich in dieser Zeit und das ist diese Zufluchtstadt zu erreichen. Okay, and this is something we must already now really get in our minds, okay? Das ist irgendetwas, was wir hier und jetzt in unserem Gedanken fest verankert haben. Because God, he loves us and he already shows us all the things that you know, Jeff has shortly before this point. Fulfilling it, okay. Gott in seiner Liebe, der hat uns bereits alles möglich gezeigt, dass wir im Klaren sind. Wir können sehen, dass Jeff in all seine Vorbereitung 
gerade kurz vor dieser Tat besteht. Uh, and he sends this coronavirus to show us we just shortly before the end of the first world war. Okay. Und er sendet auch diesen oder er erlaubt diese Coronavirus auch um zu zeigen, dass wir gerade kurz vor das Ende dieser ersten Weltkriegphase stehen. Okay, so we must get ready, brother. So wir müssen vorbereitet sein, liebe Geschwister. Okay. And therefore one, one second please. Uh, but we can also understand, right, that Satan he will now fight for all souls also. Aber okay. wir können auch dann verstehen, dass Satan der kämpft und ringt jetzt auch um unsere Seelen. Yeah. And therefore, für unsere Seelen. Uh, therefore we must really now already practice it to flee to Christ. So wir müssen mm. es jetzt schon bereits üben, dass wir zu Christus flüchten. Yeah. And plead with him that he makes us willing to really give up the whole world these these desires that we have. Und wir müssen wirklich mit Christus flehen, dass er in uns wirkt, dass wir bereit sind, all diese weltliche Dinge und Wünsche und all diese Dinge aufzugeben. Yeah. And that we totally surrender to him and make him the ruler of our life, the, the Lord of our life. Dass wir ihm eine ganze Hingabe geben, dass wir ihm wirklich zum Herrscher unsere ganzen Leben machen. And he will make the right choices for us. He, he loves us and he makes the best choices. Christus wird die richtigen Entscheidungen an unserer Stelle treffen. Er liebt uns und er will unser Respekt, unser Bestes. Okay. There's, there's a quote that says because it says about the destroyer of it. Also es gibt eine Zitat über, weil es erwähnt hier der Zerstörer. Um, because mm -hmm. the waymark, you know, the midnight cry waymark that, that you've got to to get to in Christ is marks the investigative judgment. Der Mitterrachsruf Wegmarke, die wir erreichen mussten in Christus, das markiert der Anfang des Untersuchungsgerichts. Yes. And there's this quote, I can't remember where it is, but it talks about the destroyer must must see the blood on the doorpost. Und es gibt dieses Zitat, wo spricht über der Zerstörer und der Zerstörer oder der zerstörende Engel, der muss dieses Blut an den Türpfosten sehen. And the blood of the doorpost was when you eat the Passover. So it's, it's yes. right there. Und das Blut an den Türpfosten, das war gleich, wenn man das Passa, äh, Passalam gegessen hat. Und das ist gerade hier auch markiert, also das Abendmahl. Yes. Which is also the, the, the seal, wedding gown. right? Yes. Also yes. The seal of the wedding gown. Der Hochzeitsgewand, was auch gleich das Siegel Gottes ist. Yeah. But it's in the sense the, the seal of promise, right? Yes, that yes, yes. You settle in the truth. Intellectual and spiritual. In diesem Sinne ist das Siegel des Verheißungs, dass du in die, in die Wahrheit sowohl intellektuell als auch geistlich fest gegründet bist, dass du in diese Zeit nichts verrückt werden kannst. Okay, can everybody okay, sorry. follow us up? Because, sorry. just, just hmm. the, the point, it says, in haste, the Passover lamb was to be eaten. Es sagt, hmm. in Eile würde das Passalam gegessen werden sollen. Ohne zu verzögern musst du das Passalam essen. Also die Frage ist aufgekommen wegen das Passa-Essen, dass man das Passa in Eile essen muss, also so hier ohne, ohne Verzögerung, das heißt dasselbe in Englischen. 
ähm, dass es hier gegessen werden. Aber hier markiert das Blut auf das Pfosten, wo der Zerstörer ankommt. Aber natürlich, das Passa muss in Eile zuvor gegessen werden, damit das Blut auf den Türpfosten kommt. Also das Passa, das Passalam würde am Abend geschlachtet und in Eile gegessen. Und es war am Mitternacht, wenn der zerstörende Engel übergekommen ist. Also es ist nicht unbedingt ein direkter Punkt, sondern es ist eine Periode. Aber der Punkt, der hier gemarkiert ist von dem Mitternachtsruf, ist da, wo der zerstörende Engel kommt. In sense, without delay, this is where you eat, now in haste, right? Also dieses ohne Verzug, das ist quasi, wenn du isst, ohne zu verzögern. And this is when the destroyer comes and sees the blood on the doorpost. Und da kommt die Zerstörer an und sieht das Tür, äh, das Blut an den Türpfosten. It's, it's the post, this is where I say, yes. you have to wait by the post. Und das sind diese Pfosten, also diese Säulen, wo Jesaja soll bei diese Türpfosten war. Okay. Also der Tür, der Tor. So Alright, so let's now continue. So, schon weiter fort. On page two. Auf Seite zwei von den Notizen. Can skip the rest of this per, uh, um, quote and go to the heading "Flee to Christ by Prayer." Also, flüchte zu Christus durch Gebet ist der Überschrift von dem nächsten Zitat. Uh, because we we could see right, it means to leave behind everything that hinders you from. Coming to Christ. Also, okay. man soll alles hinterlassen, was dich hindert, äh, zu Christus zu kommen. But we all now also see it also. Yeah, you flee to Christ by praying. Okay. Also hier werden wir sehen auch, dass du flüchtest zu Christus auch ins Gebet. Okay. So let's read this quote. Lass uns diese Zitat lesen. So here we see, right? Fleeing to Christ means to. Also zu Christus zu flüchten heißt auch to pray. To pray, okay. Zu beten. So. Uh, and she compares it now with Christ when he fled to his father and prayed. Right? Sie vergleicht das mit Christus, als er zu seinem Vater im Gebet zuflüchtete. So, sorry, you say it's praying, and, and I agree, but it's also eating. Yes. It's, it's a combination of... Okay. Yes, yes, but in this quote she... Oh, just, in this quote, yes, yes. Okay, so, and she compares it now with Christ fleeing to his father and praying, right? Sie vergleicht das mit Christus, zu seinem Vater flüchtet und betet. And so, how did Christ pray to his father? So, wie hat Christus zu seinem Vater gebetet? Uh, was it a five minute prayer? Uh, yes, but also it has to do with time, right? Yes, because he also it's not said, uh, can not you not pray one hour with me? Yes. Yeah, but, that's a yes. Some, yes. but still, you cannot expect to pray five minutes per day and think you know, wrestled with God. Okay. Also, du kannst nicht erwarten, fünf Minuten am Tag zu beten so. und denken, dass du da mit Gott im Reinen bist. No, that you wrestled with God. Also, mm. dass du mit Gott gewonnen hast. Yeah. Sorry. So, uh, so you will pray earnestly, okay? Also, du wirst um, ernsthaft beten. And it, this is just the nature of the beast, if you can say it like this. And this is... <laughs> In the nature of the thing. Because when you really, really understand that your life is at stake here, and when you really understand that here your life is at stake here, then you naturally pray earnestly. Okay. Then it is the natural thing to pray earnestly. Okay. Was it not also the same when the disciples were in the upper room and then between the four Pentecost? Yes. Yes, no. But this would be here in the investigative judgment. So you cannot put them there? Because they were very... Only in principle, I think. 
they were sense, but confessing their sins. They yeah, were that, that's a different mm. test, Margaret. Mm. The test doesn't begin until midnight cry, technically. Right? This is this is a preparation still. When you're in the upper room, that's your kind of test. Yes. Because here he still gives you peace, right? He gives you, you know, the, the time to perform all these preparation for the test. Here gives us Christus in this time noch Frieden. Er gibt uns noch Zeit, eine Vorbereitung zu machen für diesen Test, der hier beginnt. Okay. So and this is then the time where you are in the upper room, yeah. In okay. Pentecost is then when the spirit is poured out at the okay. end of your test. In okay. diese Zeitperiode, das ist der Zeit, diese zehn Tage, wo du obergemacht bist, wo du äh, den unaufhörliches Gebet machst und das hört auf, wenn der Heilige Geist ausgegossen worden ist, wenn dein Test abgeschlossen ist. I, I, I would not disagree that in principle you have like the same, in a sense, the principles you mentioned you also will apply here that you yeah, pray yeah. earnestly and all these things, but it's, it still doesn't but from the moment you make, make you put it Christ, there. you remain in Christ. That's you in yes. the upper room the whole time through. You, you, you're not fleeing to Christ and then you've achieved it. Yes. You flee to Christ and you remain in Christ all the way through the test. That's the test. Yes, yes. But right, you are in Christ then really here, right? When yes. you came come to the refuge city. And that's the beginning yes. where you've got to be. Exactly. Also, right. du bist zwar in Christus angekommen hier, wo dein Test beginnt, und das ist da wo du sein musst, durch den ganzen Test hindurch. Also es ist nicht so, als wenn du hier zu Christus ankommst und dann kannst du dich ausruhen und dann musst du wieder hier zu Christus nochmal ankommen. Also wenn du zu Christus ankommst, da fängt dein Test an. Okay, and what Brother Mark said, right, it's also eating. Und was Bruder Mark erwähnt hat in Bezug zum Gebet, ist, ist aber auch ähm, Essen. Yeah, so it's a message, right, because... Uh, you need to receive this light here, this foot washing. This is a Botschaft. We must dieses Licht, dieses Fußwaschung here halten. Okay, so study and receive the, the message, right? Or the light. Studieren und das Licht oder das Botschaft erhalten. The foot washing. And this is auch. Gleich das Fußwaschen. Okay, so let's go to the next quote. Nächste Zitat. Such morning shall be comforted. God reveals to us our good that we may be to Christ. And through him we set free from the bondage of sin and rejoice in the liberty of the sons of God. With the true contrition we may come to the foot of the cross and there we fall for it. All right. So what does she say? What will God do? So what will God do? What will God do? Reveal our guilt. Yes, first he reveals our guilt, right? So he offenbart our guilt. For what purpose? For which purpose? To flee. To flee to Christ. Then we will flee to Christ. So therefore we can expect when this light comes, because what does light always do? Then we can expect that when this light comes, then what does light always do? Then we can expect that when this light comes, then Convicts you of your sin, right? Überführt dich von deiner Sünde. So it reveals your guilt. Es offenbart dein Schuld. And it reveals that you are a manslayer here, right? Und es offenbart, dass du hier ein Totschläger bist. So and this now should lead you to flee to Christ. Und das soll dazu führen, dass du zu Christus flüchtest. For what purpose? Für welchen Zweck nochmal? Yes. So that your sins can be forgiven. Yes. So that your sins can be forgiven. So that your sins can be forgiven, and He can set you free. Okay. So that your sins can be forgiven, and Christus can free you. Okay. And now let's read the next quote because this is important in conjunction with this. Also, jetzt lesen wir das nächste Zitat, und das ist sehr wichtig in Zusammenhang mit das, was wir eben gelesen haben. Because God reveals sins to you, but what can be then the reaction? And what should be the reaction? What should be your reaction, and what should not be your reaction? Then God überführt von Sünden, und wir werden lesen, was unsere Reaktion sein sollte, und vor allem, was es nicht sein sollte. Okay. Many do not pay, 
They feel under condemnation for sin, and they think they must not come to God until they have done something to merit his favor, or until God has forgotten about their transgressions. They say, I cannot hold up holy hands before God without wrath or doubting, and therefore I cannot come. So they remain away from Christ and are committing sin all the time in so doing, for without him you can do nothing but evil. Just as soon as you commit sin, you should flee to the throne of grace and tell Jesus all about it. You should be filled with sorrow for sin, because with sin you have weakened your own spirituality. Weep the heavenly angels and wounded and freeze the loving heart of your Redeemer. Okay, stop here for now. So, may God reveals to you your guilt that you are a great sinner there. So okay. God offenbart deine Schuld zu dir, dass du da eine große Sünder bist. But what should not be your reaction and what should be your reaction? <coughs> was sollte nicht deine Reaktion darauf hin sein und was sollte deine Reaktion darauf hin sein? Yes, exactly. Right? You, uh, don't wait to pray. Also, okay. Warte nichts zu beten. Yeah, because now you see your sinfulness and yeah, you can think, oh, I'm not good enough now to come to Christ. So jetzt siehst du deine Sündhaftigkeit und du mögest denken, ich bin nicht gut genug, um zu Christus zu kommen jetzt. Uh, but that's the exact wrong reaction. Aber das ist gerade das Falsche. Because it says here in the second paragraph, just as soon as you commit sin, You should flee to the throne of grace and tell Jesus all about it. Dieser zweite okay. Absatz am Anfang es sagt, sobald dass du die Sünde begangen hast, du solltest flüchten zu der Gnadenthron und Jesus alles darüber erzählen. Okay. So therefore as soon as this light comes, you must immediately start praying and confessing your sin and coming to him. Okay. Das heißt quasi sobald dieses Licht kommt, du musst sofort ins Gebet okay. zu Jesus gehen und bekennen und ihm alles erzählen. Okay, and this is really a beautiful quote. Okay. Das ist eine sehr schöne Zitat. And we must remember this because uh, if you have never experienced this ex uh, situation in your life. Also, wir müssen das erinnern, denn wenn du gerade diese Erfahrung nie erfahren hast in deinem Leben. In the sense that you felt too dirty to come to Christ. In dem okay. Sinne, dass du viel zu schmutzig gefühlt oder dich gesehen hast, als dass du jetzt zu Christus kommen kannst. Yeah. You can be sure that these things will be so in this time of test. Du kannst sicher sein, these things will be. It's, these things will be so in these ah, times so, that are ahead of so us. Okay. Es wird gerade so sein in diesem Test, der uns bevorsteht. Uh, will be so here, but especially then here in this Final wird test. Okay. Hier sein, aber auf jeden Fall oder besonders so hier in diesem letzten äh, Test. Okay, and therefore we must know these things. Okay. Und deswegen müssen wir diese Dinge vorher wissen. Okay. And Sister White, she, she speaks about it also in Steps to Christ. Right. Ellen White spricht auch darüber in Schritte zu Christus. And she says here in the next quote: If you see your sinfulness, do not wait to make yourself better. How many there are who think they are not good enough to come to Christ? Do you expect to become better through your own efforts? And then the next bold face, there's help for us only in God. We must not wait for stronger persuasions, for better uh, opportunities or for holier tempers. We can do nothing of ourselves. We must come to Christ just as we are. And uh, in this truth, she repeats so many times, und diese Wahrheit wiederholt äh, Schwester White so oft. Uh, because God knows what is in us, okay? Denn der Herr weiß, was in uns ist. And as soon as uh, we get a revelation of our sinfulness, Und sobald dass wir hier eine Offenbarung von unserer Sündhaftigkeit uh, erhalten, we, we tend to fall into this Catholic thinking of uh, that we must do make ourselves better first somehow. Okay. Wir tendieren in diese katholische Gedankengut hineinzufallen, fallen, dass wir uns irgendwie ähm, besser machen müssen, bevor wir zu Christus kommen. Because the Catholic teaching about this is just a natural man teaching. Okay. Denn der katholische Lehre darüber ist ein das des natürlichen Menschen. Okay, I was thinking about this today. When you put 
between the Sunday lobby and the midnight cry, right? Mm -hmm. There's a way more. Also, ich habe darüber genau gedacht heute zwischen der Sonntagsgesetz und der Mitternachtsschrift, dass hier eine Wegmarke ist. Mm -hmm. by, by 2016, right? Ausgestattet durch 2016. Yeah. I this, right? Ich habe ähm, wieder zurück darüber nachgedacht. Mm -hmm. Because when you go through all these fractals, mm -hmm. every one of those center waymarks is a long term piece. Durch ähm, all diese Fraktalen hindurch gehst, denn jeder einzelne von diesen Fraktalen, diese mittlere Wegmarke, gibt es eine kleine Zeit des Friedens. Und ich habe heute festgestellt, dass der Herr mir eine Erfahrung hier drin gegeben hat. Und als es first happened, I got that letter of Jeff and he cut me off and I felt like. I mean, there was like a, like a hammer hitting me. Also, als ich diesen Brief von Jeff erhalten habe, ähm, wo er mich abgeschnitten hatte, das war wie ein Hammerschlag. And I remember praying like this and it was morning, you know. And ich wedding, erinnere, dass ich so gebetet habe, also dieses unaufhörliches Gebet und es war wie Trauer. And I remember that time we had a time of peace. We, this is when we there was nothing going on and we, we met up and it was right at that time we met up and we had all this time we started sitting in the ministry and getting together started studying and we had this wonderful blessed experience and that led us up to 2016 where it was like a type of the midnight cry. Ich erinnere, dass danach sind wir zusammengekommen und haben den Ministry aufgestellt und es war eine wunderbare und herrliche Zeit, wo wir studierten haben und es führte uns bis zu 2016, was wie eine Art Typus für das Mitternachtsschuf war. Ich habe darüber nachgedacht, weil im Prinzip es musste alles da so sein und als ich nachdachte, ist es mir nachgekommen. Okay, so. Let's uh, go to page number three. So, lasst uns Seite 3 in den Notizen anpeilen. Okay. And I will just read all the quotes because I want to just go through the next ones a little bit faster. Und ich werde jetzt die Zitaten ein bisschen schneller durchlesen. Okay, it says here under the heading Co-Laborers with God. Unter den Überschrift ähm, Mitarbeiter mit Gott. It says, but in the bold face. Das but when God converts human agents, they will flee to Christ. Their life to be hit with him. They will flee to Christ. Their life to be hit with him in God. They will lift up their eyes to the perpetual desolation which sin has made and is making, and will pray that they may be co-laborers with Christ. They will begin to repair the old waste places which have been made by high and low in the law of God. Okay, so uh, when you flee to Christ, what what will you do? Also, wenn du Christus flüchtest, was wirst du tun? What will you become? Was wirst du werden? Yes, and repair the old ways places. Yes, you will repair the old ways places, right? Du wirst ein Mitarbeiter mit Christi oder den nach beten und du wirst anfangen, diese alte Trümmerstätten zu aufzubauen. Right, so here you begin fleeing and here you arrive at Christ, right? So hier fängst du an zu flüchten und hier kommst du zu Christus an. So here is Christ. Hier ist Christus. And this is also where Isaiah saw Christ. Und da right? ist auch wo Jesaja Christus sah. So. And what kind of work will you then begin? Und was für ein Werk wirst du da anfangen? Yeah, yes, you become this repair, repairs of the breach, right? So, du fängst an, diese Wiederhersteller des ähm, Bruchstellen aufzubauen. And I think we looked at this already a couple of months ago or so. This also re represents to build up this temple, right? Und wir haben das vor einigen Monaten angeschaut, glaube ich. Und das heißt auch, diese Tempel aufzubauen. Uh, and, and how many days did Christ build up the temple? Wie viele Tage hat Christus gebraucht, um den yeah. Tempel aufzubauen? Drei. Uh, three days, which are also the three decrees, right? Drei Tage, was auch gleich die drei Dekrete sind. Okay, so <coughs> um, 
Okay, uh, actually, we can skip the next quote and just go down to this quote that says to break with Satan. Wir können den nächsten Zitat überspringen und dann kommen wir zu diesem Zitat, also mit Satan abzubrechen. The bold face says, then break with Satan, flee to Christ before it's everlastingly too late. Das ist fett gedrückt. So, in order to flee to Christ, what must you, what must you also do? So, um zu Christus zu flüchten, was musst du noch tun? Break with Satan. Yes. Du musst okay. mit Satan abbrechen. So, break with Satan. So, all these things, right, where you know that you listen to Satan, so, all these things where you know that you listen to Satan, and where you allow him still to, you know, control you, wo du ihm erlaubst, äh, dass er dich äh, nach wie vor kontrolliert. Yeah, must make a clear cut. Du musst da einen Schnitt machen. And flee to Christ. Und zu Christus flüchten. Alright. Um, let's go to the next quote. Nächste Zitat. It says, Laborer for God, when weary and heavy laden, flee to Christ, who has promised you rest. The next bow fist. Never regard yourself as a graduated Christian. Your work is to discipline the mind, to store up the, uh, to store up knowledge, to perfect character while life lasts. Only thus you can be able to wage successfully the great warfare of life. So, <coughs> so what must you do in order to flee to Christ? So what must you here do so that you Christ Yes, right. So first, you must always understand that you must always continually grow and learn. Right? So das musst du verstehen, dass du musst fortwährend wachsen und lernen. So, so never think that you are already graduated. Also okay. denk nicht, dass du uh, schon abgeschlossen bist. So continue to grow. Also wachse fortwährend. And then it says, discipline your mind. And then it says, schule deine Gedanken. Discipliniere deine Gedanken. What else? Was noch? So discipline the mind to store up knowledge, right? So, um, so, Erkenntnis, um, Anzusammeln oder anzusammeln, abzuspeichern. Okay. And then uh, yeah, perfect your character. Okay. Und eine Charakter zu perfektieren. Perfektionieren. Yes. And then it says in the next bold face. Nächste Fettgedruck. Keep the spirit humble as that of a little child. Envy, pride. Worldly ambition, cupidity, and love of ease must be sacrificed upon the altar of duty. So, what must you make sure that you put away? So, wo, was musst du sicher sein, dass du weg tust? Mm. So, you must uh, put away, uh, put away <laughs> envy, night. What else? Stolz, pride. So, envy, pride. What else does she say? Worldly ambition. Worldly ambition. Also, weltliches Erlangen. What? Ah, cupidity. 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 What, what does it mean? I have no idea. I can only guess. It comes from Cupid or something. Yeah. Cupid in the sense of, um, I don't know, sen 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 sentimentalism comes to mind, so... Begierde. Sorry? Begierde. Begierde? Begierde. Ah, greed. Cupidity is greed, really? Okay, so you need to put this away and also the love of ease, okay? Also, du musst um, Begierde wegtun und auch die Liebe von... Um, Dass du es liebst, ein einfaches Leben zu haben. Yes. Okay. Alright. 
Trägheit. Yes. Because when we re read the next quote, Denn wenn wir das nächste Zitat lesen, uh, she lists a whole bunch of things how we can deny Christ. Sie okay. gibt eine Liste von viele Dinge, wie wir Christus verleugnen können. She says, he who would confess Christ must have Christ abiding in him. He cannot communicate that which he has not received. The disciples might speak fluently on doctrines, they might repeat the words of Christ himself, but unless they possessed Christ-like meekness and love, they were not confessing him. Okay, so it's again about, you know, you only have truly the oil if this knowledge also sinks into your heart and changes your character. Okay. So, wiederum, du hast wahrlich nur das Öl, wenn dieses Wissen, dieses Erkenntnis in dein Herz hineinfällt und dein Charakter verändert. Um, a spirit contrary to the spirit of Christ would deny him. Whatever the profession, men, men may deny Christ by evil speaking, foolish talking, by words that are untruthful and unkind. They may, may deny him by shunning life's burdens by the pursuit of sinful pleasure. They may deny him by conforming to the world, by uncourteous behavior, by the love of their own opinions, by justifying self, by cherishing doubt, borrowing trouble, and dwelling in darkness. In all these ways, they declare that Christ is not in them. So, <clears throat> yeah, therefore, these are just some points where we can daily test ourselves upon. So these are nur einige Punkten, wonach wir uns täglich selbst prüfen. Können. And, uh, and these things we, we need to put away in order to come to Christ, because if we cherish them, we cannot come to Christ. Und diese Dinge müssen wir wegtun, so dass wir zu Christus kommen können. Denn wenn wir sie hegen, können wir keineswegs zu Christus kommen. Uh, and what I mean with we cannot come to Christ is that we cannot reach Him. Und was ich meine damit, wenn ich sage, wir können Christus nicht nachkommen, wir können ihm nichts erreichen, wenn wir diese Dinge heben. Yeah, but we must, if we have them in our life, we must come as we are. Okay? Aber wenn wir solche Dinge in unserem Leben haben, wir müssen zu Christus so kommen, wie wir sind. Because only then we can put them away. Denn okay. nur dadurch können wir sie wegtun. And then we can flee to him. Und dann können wir Christus, zu Christus flüchten. Alright. So, last thoughts. Letzte Gedanken. Yeah, because we also have a book, a whole book called Steps to Christ. Right? Wir haben eine ganze um, Buch, die heißt Schritte zu Christus. So, this also will show you how you will be able to flee to Christ. Und das wird dir auch zeigen, wie du zu Christus flüchten kannst. Steps to Christ. Schritte okay. zu Christus hin. And finally, I just want to mention a thought okay so all letzt möchte ich eine gedanke erwähnen because yeah, all this is basically a, a illustration of yeah, how the lord leads his people right all das ist eine darstellung von wie gott sein volk führt okay but this is just a big illustration of you know of principles that can also apply to your personal life aber das okay. ist nur eine große Darstellung von Prinzipien, die natürlich auch zu deinem eigenen persönlichen Leben angewandt werden kann. So, in this sense, you know, when you understand now the little time of peace, so in okay. diesem Sinne, wenn wir diese kleine Zeit des Friedens verstehen, so what does the Lord want to teach you on a personal individual level? With was him? möchte der Herr dich lehren auf eine persönliche und individuelle Art? No, Ebene. Eine persönliche und individuelle Ebene. So, on a big scale of things, he shows you what here. Auf der große Skala hier, er zeigt dir was. What what do you have here and what do you have here? Was haben wir hier und hier? Two, 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 yeah, two times of trouble. Okay. Also zwei des But in between, he gives you a little time of peace. Aber in der Mitte dessen gibt er eine kleine Zeit des Friedens. And for what purpose is this little time of peace given? Und für welchen Zweck wird diese kleine Zeit des Friedens gegeben? Um dich vorzubereiten für das zweite Zeit. I don't know if you have ever experienced this, but I think you probably have. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erfahren habt. Wahrscheinlich. That 
There are periods in your life where you are really tempted. Okay? Es gibt Zeiten in deinem Leben, wo du wirklich in Versuchung kommst. Yeah, where, where there are days where Satan is right next to you and he really tempts you heavily. Wo es Tage gibt, wo Satan genau neben dir ist und er versucht dich auf Schwerstes. Mm -hmm. And then suddenly you wake up and it's all gone. Dann plötzlich okay. am nächsten Tag wachst du auf und es ist alles wie weg. Okay. But I don't know, a few days after it starts all over again. Aber vielleicht in ein paar Tage wieder, dann fängt es alles wieder noch mal an. Okay. So uh, what the Lord wants to teach you with this is also how this applies to your personal life, okay? Was der Herr uns hier mit lehren möchte, ist wie das auch zu unserer persönliche Leben angewandt. Yeah, you, you, you have a, a time of trouble in a sense that Satan is allowed to tempt you, yeah, and afflict you. Hast eine Zeit des Trübsals in dem Sinne, wo Satan erlaubt ist, dich anzutasten oder dich zu beschweren. But then the Lord gives you again a little time of peace, like a little rest, okay, from this, these temptations. Aber dann der Herr gibt dir eine kleine Zeit des Friedens von dieser Versuchung. But for what purpose? Aber für welchen Zweck? To prepare you for the next one. Yes, that you now can arm yourself again, because you can know that the next time of temptation is right upon you again. So, dass du dich aufrüsten und ausruhen kannst um, und vorbereiten kannst, weil du weißt, dass der nächste Zeit des Trübsals kommt gewiss. Uh, just go to Luke chapter 4. Uh, okay, so, Lukas Kapitel 4. <coughs> Let's read verse 13. Lukas 13. Lukas 4, Vers 13. Because this is right after the wilderness test of Christ, okay, when he successfully passed it. This is gerade nach der Wüsten test Christi, wo er gerade es bestanden hat. And I want to use this verse now to just illustrate this principle, what I just said. Diese Vers benutzen, um diesen Prinzip, die ich eben äh, gedrungen habe, ähm, nach ähm, Halt zu geben. It says, and when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season. Okay. So, therefore Satan left him for a little while, and then he was allowed to come back. Okay. Satan, der hat ihn gelassen für eine kurze Weile und dann würde es ihm erlaubt zurückzukommen. Yeah. And you can be sure that, you know, when you are not so strong in the faith, the Lord gives you greater times of peace in a sense before the next trial comes. Du kannst sicher sein, dass wenn du nicht so stark bist im Glauben, dass der Herr dich größere Zeiten des Friedens gibt, um, bevor das nächste Trübsal But kommt. the more light you get and the more we progress, uh, these things will uh, be more it will increase in intensity and the time of peace will be shorter okay umso mehr ähm, licht wir halten und umso mehr erfahrung wir haben umso mehr wir voranschreiten wir können sicher sein dass diese dinge werden zuwachsen an intensität und äh, schnelligkeit and the time of peace will be short das kleine zeit des friedens wird demgemäß kürzer sein so therefore this is something we must understand uh, that whenever we have peace yeah Don't lay back, but know that you must now prepare for the next temptations and attacks that Satan already prepared for you. Und das okay. sagt uns, dass wenn immer wir diese Zeiten des Friedens haben, wir sollen uns nicht zurücklehnen, sondern wir sollen uns eifrig vorbereiten auf das nächste Zeit des Trübsals, der gewiss kommt. Okay. All right. Amen. Amen. Okay. So just quickly summarize. Also, ich werde schnell zusammenfassen. Yeah, so our sign is that we must see when Jeff goes into the cities. Okay. Also, unser Zeichen ist, ist, dass wir müssen erkennen, wenn Jeff in die Städte reingeht. Uh, and then uh, we must immediately flee to Christ. Dann müssen wir sofort um, zu Christi flüchten. Uh, which means to leave behind everything that hinders us. Und das heißt, dass wir alles hinter uns lassen, was uns daran hindert. Uh, to to receive this light that He gives you, okay. Um dieses Licht zu erhalten, das er uns hier gibt. This foot washing. Diese Fußwaschung. Yeah. And uh, this includes to pray earnestly. Und das beinhaltet, dass wir um, unaufhörlich beten. Yeah. Ernsthaft beten. Ernsthaft beten. That we study and receive this light, this foot washing that he gives us there. Dass wir studieren und erhalten dieses Licht, dieses Fußwaschung, die er uns hier gibt. That we break with 
Satan. Dass wir mit okay. Satan aufbrechen. Uh, that we don't abbrechen, uh, danke. Uh, that we don't meddle with his temptations and think, ah, that's a nice thought. Dass okay, wir well upon this nicht mit Satans Versuchungen ähm, rumspielen und in unseren Gedanken eine Sekunde weilen lassen. Okay. And that we uh, continue to grow by disciplining our mind. Also wir müssen auch ähm, weiterhin wachsen, indem dass wir unsere ähm, Verstand disziplinieren. And that we store up the knowledge. Dass wir ähm, bunkern das Gewissen ab in unsere Gedanken. And that we perfect our character. Und dass wir unsere Charakter perfektieren. That we put away envy, pride, worldly ambition. Perfektionieren. That we put away envy, pride, worldly ambition, cupidity, and love of ease. Dass wir Neid und Stolz und weltliche ähm, Begehren und ähm, what was cupidity again? Greed. Greed. Äh, na, äh, ja genau, ähm, Habgier und das äh, äh, Faulheit wegtun müssen. And, uh, and th this is just some of these points that we therefore must follow. Okay. Das ist nur einige von diesen Punkten, diese Anweisungen, die wir befolgen müssen. We can see it's already a very high standard, right? Und wir können sehen, dass das den Standard ist schon, also der der Bar ist schon hochgestellt. Mm. That's why let's close with a promise. So, mm. lasst uns jetzt hier mit einer Verheißung um, abschließen. That we don't look at our own weakness, but Christ's strength. Okay. Wir nicht weilen auf unsere eigenen Schwächen, sondern dass unser Blick eben auf Christi Stärke gerichtet okay. bleibt. That's First go to Philippians chapter 4. So let's go to Philippians 4 again. And then we can read verse 13 and verse 19. Und wir lesen Vers 13 und Vers 19. It says, I can do all things through Christ which strengthens me. In Vers 19. Vers 19. But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Okay. So all the need that we have, all the deficiencies, he is able to provide. So, all unsere Bedürftigkeiten, all unsere Mangel, Christus ist wohl imstande zu geben. And then, obviously, he also promises in 2 Corinthians chapter 12. In 2 Corinthians 12 verheißt er auch weiter. In verse 9. 2 Corinthians 12, verse 9. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I, I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Okay. So, therefore, the Lord is able to, to bring us through this time. So, the Herr is wohl imstande, uns durch diese Zeit des Trübsals oder diese Schwierigkeiten durchzuführen. And Uh, this we should always keep in mind. Mm -hmm. Das sollen wir immer fortwährend im Gedanken halten. So if there's no um, question left, then we can close for this evening. Wenn es keine Fragen übrig bleibt jetzt, können wir für heute abschließen.